Salida desde el hotel La Mezquita de Negreira. Son las 6 de la mañana. Continúo por la calle de San Mauro en descenso hasta alcanzar al final de la calle la silueta nocturna iluminada del Pazo de Cotón, una construcción del siglo XVIII de estilo barroco. El camino pasa por uno de sus arcos para a continuación decidir por dónde continuar la tapa. Hay dos opciones. La oficial continúa durante unos 3 kilómetros por la DP 5603 hasta la aldea de Zas o la variante siguiendo el sendero del río Barcala. Me decido por esta última. No se ve nada, así que me coloco el frontal y lo enciendo iluminando apenas unos metros delante mía. Las imágenes hablan por sí solas y aunque comenzaba a despuntar el día, permanecía muy atento a cualquier posible inconveniente del sendero que atravesaba de vez en cuando a un lado y al otro del río Barcala por puentes de madera. La luz del nuevo día desparramaba a mi alrededor sus primeras luces y pude alcanzar sin mayor inconveniente la aldea de Zas y comenzar a ver a otros peregrinos. Desde Zas, el camino se adentra por bosques de eucaliptus y pinos, siguiendo el antiguo camino real a Finisterre, con abundante vegetación y sombra. Tras alcanzar la aldea de Orrapote, se continúa durante un kilómetro hasta llegar al Alto de Apena, donde encontramos un desvío de unos 40 metros hasta la cafetería albergue, donde reponemos fuerzas. En este lugar, me reencuentro con peregrinos de la primera etapa y con otros que voy conociendo nuevos. San Momé de Dapena es un edificio religioso realizado en piedra granítica de planta rectangular de una sola nave y cubierta a dos aguas con pináculos. En la fachada principal podemos ver una puerta de acceso adintelada 
y enmarcada sobre ello una ventana rectangular con voladizo interior. En la parte inferior de la cornisa hay un grabado, año de 1854. Termina el conjunto con una espadaña de época posterior con dos vanos y una cruz de piedra al final. Dejamos Vilaserío y continuamos por la carretera hasta Cornado, última población del Concello de Negreira. A partir de este pueblo el paisaje va a ir cambiando radicalmente debido a la concentración parcelaria. Un pequeño repecho y su posterior bajada por pista donde podremos ver alguna cabaña de vacas entre el pinar llevan hasta la carretera DP 5604 que seguimos por la derecha durante 400 metros. La dejamos por la izquierda y al poco nos encontramos con una pista agrícola envuelta por cultivos de maíz. Unos 40 o 45 minutos después, llegamos hasta el puente sobre el río de Maroñas. Lo cruzamos y entramos en la parroquia del mismo nombre del Concello de Mazaricos y señalizada con un rótulo de madera. A la entrada, nos saludan dos hórreos típicos y continuamos por pista vecinal hasta Santa Mariña. Estamos en el kilómetro 21 de la etapa. A la altura del crucero podemos girar a la izquierda si vamos a pernoctar o reponer fuerzas en el albergue Casa Pepa con bar restaurante. Nuestro caminar ya empieza a sentir los kilómetros recorridos y el calor en esta época poco usual en la zona. La temperatura alcanza cerca de los 35 grados, la sombra no abunda y es necesario ir provisto de agua para reponerse. Además, en este punto me cambié el calzado por las sandalias y así pude finalizar los cerca de 15 kilómetros que aún me quedaban. Atravesando repechos y bajadas sin apenas sombra por las aldeas de Bon Jesús, Gueima y Vilardo Castro, la subida al monte Aro es la dificultad de la etapa, pero se supera y la imagen a lo lejos del embalse de Fervenza, construido en 1960 y canegó aldeas del cauce del río Sayas. En el kilómetro 30 cruzamos el ponte Olveira, que divide los concellos de Mazaricos y Dumbría. Ya solo quedan apenas una media hora para alcanzar Olveiroa y poder descansar. Etapa dura por el calor y la distancia, pero finalmente superada.
esta es mi habitación del albergue a pesar de ser albergue pues tiene habitaciones para persona humana no hay con 15 o 20 ¿sabes? bueno, aquí tiene su tele aquí arriba paso de ella el espejo lo pongo también el baño que ahora voy a utilizar que había con la ducha del carajo y la cama que le voy a hacer hasta sangre le voy a hacer porque estoy más cansado que nada 